他们两个呃被抓的时候，应该是中国大陆是不会跟他说，到底他们违反了什么法律，也不知道他本身有什么罪名的，所以他可以说是一个呃很有经验呐、啊。他不让你知道，也不了解你自己到底发生什么事情，他都是会，呃，不断的去审问你，还有当一些这个过程里面会给你很多哄吓了，呃，有一个很重要的，他就是不让你跟外面接触的，你根本不知道外面发生什么事情。所以他两个人应该是当时是非常孤立的，还是会生很大的恐惧。他会控制他的一个心理状态，到可能有一些是呃，都最麻烦的时候，就是他有可能会想自杀的。这个事情，但是他们是也有一个很会宽容那个手段呐、啊。他会很好保护你的，不让你自杀的。我相信他们两个人住那个房跟房间跟我住的大概差不多，就是你没有时间给你呃自杀的，因为他应该是会派人二十四个小时呃看着你，房间里面一定有监视器的，呃你也不能出去。也不能放风。一个呃，你看起来不起眼的一个行为，北方他不要你说话，他们很有经验，他知道呃一个人到什么时候，那个精神出毛病的，他只有一些呃胡思乱想，等于是精神状态会出问题，到最后他没有办法的话，有可能是。他会想伤害自己啊，等于是北方，他会可能要解除这个问题啊，因为他有可能是终身都被关在一个地方，也不能出去，也不知道外面什么样。但是他会有这个想法，是审问你的人去会，呃，哄吓你，是有可能会这样，哪里就很惨，因为第一个你很。没办法跟人家说话，看着你的人不会搭你，没人理你的，所以你会自言自语的，自己跟自己说话的。到那个情况之下，有可能会你想办法去自己解决，就是有可能是你想办法去把自己这个情况解决，就是自杀是唯一一个方法。我真叫动手了想，但是发现没办法动手。没办法开启的，因为他周边都是长壁树、软垫嘛，你你没办法伤害自己的。那个台啊，那个凳啊，都好好包起来的。他应该房间里面也要洗龙头的，给你去洗手间的，但是洗龙头全部都包起来，那个花洒。也会包起来的，挂得很高的。那个所有的窗，他让你看见外面的天空，但是有铁丝网扣住的，你不可能伸手出去的。所以你，你要把自己挂上，其实没不可能的事。还有他们二十四个小时看着你，没办法动。还有睡觉也不能关灯啊，对吗？呃，你长期会处于这种状态里面。呃，有的时候他会给你一点希望，然后那个希望也会很快就拿走，然后并且是你那个情绪波动得很厉害，他一直会控制你。然后我只可以说我那个经历是大概是这样。